Good evening, everyone. Um, hello, hello. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Good evening teacher. Good evening, everyone. Everybody. Hello, Anayansi. Hello, good evening. Good evening or good evening? Good evening, it has, it has to be. Good evening, yes. Yeah, good to see you all on, on a Friday night, okay? Last day of class, I mean, last day of the week, right? <laughs> okay. Teacher, so, yes. Yes, lo que mandé en el teléfono ahora es lo de la próxima semana. So, uh, it's tonight and maybe Monday, but uh, maybe tonight. Yes. Oh, okay. <laughs> yeah. What happens is that on PowerPoint, uh, we have a lot of pages. O sea, se hace un montón de páginas, por eso en PowerPoint. That's why. Mm -hmm. we, we have, because we have images and we have many things. Entonces, en lugar de mandarles imágenes por imágenes, les mando de una sola vez el documento, right? I think that's better. Hello, Zuma. Good to see you. And, and then we also have Dalia over there. Hello, teacher. Hello. We will start in a couple of minutes over here, right? Okay, so let's let's take a look at the uh, at the PDF that I just shared with you. Okay, so allow me just one second. Permítame un segundo. A ver, ahí está. Mr. Caesar, good to see you, sir. Mr. Cesar, hello. Hello, good evening. All right, good evening, sir. Let's see who else I have in the house right now. I have uh, only you, Cesar, all right? And Mr. Uh, Rodriguez as a gentleman right now. You know, I hope everyone joins the class, all right? Because uh, Tonight, I have prepared many activities to help you practice your English, all right? He preparado un par de actividades que creo que les va a ayudar a practicar. And very quickly, let me just give you a, uh, an overview. So in this class, we will talk about uh, this expression, you know, uh, pass away. This is the first thing we will cover this evening. Then we will uh, review this like details that we have to pay attention when you are working on this exercise. Last night, we completed this. This is the last thing that we completed in class. Esto es lo último que hicimos el día de ayer. Lo voy a retomar, pero haciendo énfasis, you know, focusing on, on this. Vamos a, a ver cuando usted revise si una oración está correcta o una pregunta, tiene que revisar. The auxiliary, the question mark, if it's a question, third person, question order, the negatives, etc. Solamente les estoy dando un panorama, right? This is just an overview of what we will cover this episode. Remember that you have this information already on WhatsApp on a PDF, okay? So you have that already. Okay, and then uh, I will remind you about the homework and we will review we have a never correction exercise. So we have a lot of, of things and a lot of activities to cover, okay? So all I'm saying, lo que les estoy diciendo que esta noche esperemos repasar este tiempo gramatical que es el presente simple, how much and how many, y, y de eso se trata, ¿verdad? Eh, hello, sorry. Yeah, your microphone is muted. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Les estaba mencionando eh, brevemente que esta noche vamos a repasar el, el, el presente simple. 
con actividades de listening, speaking, we have uh, conversations, etc. Ok. Y les compartí un PDF. Entonces, tiene 25 pages, ¿verdad? Tiene 25 páginas, pero no se me vaya a asustar, ¿verdad? Entonces, <ríe> ayer fue maratónico. No se me vaya a asustar, ¿ok? Ni a frustrar. Ayer fue bien maratónico. Yo termino hasta con dolor de cabeza. <laughs> okay, yeah, I had a headache last night. But I think uh, tonight is Friday and it's going to be more, re let's say, relaxing. All right? So that's the idea in there. Okay. So with no further ado, let me go ahead and start with the class right now. Okay. All right. Aquí está. Ok. Quiero compartirles un aviso eh, en estos momentos con ustedes. Y esto es lo que voy a compartir en la pantalla que ustedes tienen a continuación, ¿verdad? Por eso estoy hablando en español. Ok. Como ustedes saben, el día miércoles, el día miércoles es para las prácticas, las sesiones privadas, el uno a uno, ¿verdad? En inglés se llama one on one. Inglés Corporativo hizo la gestión para ver si los días miércoles es ahora que se da extra y asignamos a cinco participantes, cada uno con 10 minutos los días miércoles, o sea, todos los miércoles por cuatro semanas. Hay un grupo de cinco personas, cinco participantes que tiene la oportunidad de recibir un refuerzo por 10 minutos. ¿Ok? Entonces, esto es algo adicional que se da por parte de, de Insafor y por ende Inglés Corporativo y de mi parte. Pero a partir de la otra semana, esto ya no se va a llevar de esa forma. ¿Ok? Y creo que va a ser más beneficioso para ustedes. Entonces, les comparto brevemente. En lugar de tener un el día miércoles de 10 a 11 de la noche, agendarles 10 minutos a cada uno, así como pasó hace dos días. ¿verdad? El, el miércoles tuvimos a Mr. González, Baltasar, Miss uh, mis Enríquez, Claudia, eh, Mrs. de Mojica, Zulma, Mr. Francisco Rodríguez was supposed to be scheduled over there. Acuérdense que esto es opcional. Y usted tiene la, la facilidad o la libertad de decir yo me uno o no, ¿verdad? Pero si no lo va a hacer, pues, anteriormente se les pedía, avíseme con anticipación, ¿verdad? Si puede, para apartarle el, el, el espacio a alguien más. Entonces, de hoy en adelante, los días miércoles ya no va a ser así. ¿Ok? Siempre van a tener la oportunidad de tener 10 minutos de refuerzo, pero esos 10 minutos van a estar programados una persona cada día. De lunes a viernes va a estar, por así decirle, alguien, luego el martes otros 10 minutos de las 10 a las 10 y 10. O si, ter si terminamos las clases a las 10 y 3, de las 10 y 3 a las 10 y 13, etcétera, etcétera. Creo que es mejor y se va a aprovechar de, de una mejor manera, porque, por ejemplo, eh, Susana, hagamos un caso preciso. No, Mr. Mr. Rodríguez. Eh, en su caso, usted tenía que estar esperando por lo menos media hora. Sí. Ok. Para tener 10 minutos. Y, y, y Susana, el hecho de que usted tiene que esperar 40 minutos, tuvo que haber esperado el día miércoles. Hace ahora ya se durmió o tiene otras cosas que hacer. ¿verdad? Entonces, eh, pero la otra semana, a partir del lunes 8, tenemos a, a mis, mis ramos de las 10 a las 10 y 10, el día martes con Mr. Vázquez Douglas, de la, de la 10, y así vamos, ¿verdad? Entonces, a partir de la otra semana, solo una persona se me queda, después nos salimos de esta, de esta llamada general, terminamos esta clase y nos unimos al otro enlace de los refuerzos privados, ¿ok? Yo creo que esto va a beneficiar, nos va a ayudar mejor, ¿ok? Igual yo me quedo 10 minutos, 11, 12, 13 minutos, eh, eso es lo de menos, ¿verdad? Después, ¿verdad? Con ustedes. Pero lo importante es que usted ya no tiene que esperar media hora o 40 minutos hasta que le llegue su turno. All right. Entonces, eso les quería compartir. Mañana, de parte de coordinación, se van a poner en contacto en WhatsApp y les van a compartir lo mismo que yo ya les dije. Y aquí está ya, se los doy ya como una primicia, por así decirles. Eh, Dalia, your term is next uh, Monday. Uh, Mr. Vasquez Douglas uh, uh, on Tuesday, Mr. Alas Efraín is on Wednesday, 
Vicelerazo Diego, eh, él no se ha unido a las clases, en realidad no sé si va a seguir acompañándonos, aquí yo puedo agendarles a alguien más, por ejemplo, Susana, usted que no pudo estar, si, si este señor, eh, Mr. Diego, que está acá, no se nos une, yo con mucho gusto la agendo para el día jueves. Siguiente. Okay. Okay. Entonces, para aprovechar esos 10 minutos, si no solamente yo voy a estar, ¿verdad? Sin, sin tener provecho a alguien. Entonces, y cerramos el viernes con Meléndez, Mr. Meléndez Raúl. Creo que esto es mejor. Y enhorabuena, hasta es menos pesado para mí. Estar una hora, ¿verdad? tres horas el día miércoles, entonces. I think this is good. This is good. Y enhorabuena, eso lo aprobó en esa forma. Ok. Enough with, with instructions over here or, and with announcements. All right. Do you have any questions or any comments about this? Do you have... Yes, eh, Anaya. Este, otra vez está mal mi nombre. Ah, ok. Eh, lo, lo voy a reportar, aunque yo ya corregí en la, en la lista de asistencia y en la lista de notas. Yo creo que... Entonces ya corregí yo eso internamente, pero necesito que ellos también lo tengan para cuestiones de, de su diploma, ¿verdad? Entonces... Pues, sí. Sí. Si, vale. no, si no, no voy a hacer yo. Si no, alguien más. Son sí. varios. Yeah, I'm sorry about y, that. Y, y, y me está costando, teacher. O sea, me va a doler. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Ok. All right, so let me, mute, let me mute your microphones over here and let's see, I'm going to welcome uh, somebody else over here. All right. I think that's good news, what I just shared with you. So in the house right now I have, esta es una forma indirecta de lo que yo paso lista, ¿verdad? A nosotros nos piden pasar lista al inicio, en, en, en medio de, y al final de. So at the beginning, in the middle, and at the end. Yo lo hago inconscientemente cuando los miro a ustedes participar en los breaker rooms, por eso es que ando, ¿verdad? Como paracaidista, <risa> ¿verdad? De, de breaker room y todo eso. Entonces, así yo solo saco un screenshot, no de ustedes, sino que del listado que tengo. Y yo digo, ok, aquí está. Y así me, 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 me lo memorizo. So, I have in the house, I can see the faces in here. Eh, Anayansi, Cesar, Dalia, eh, Saraí, Douglas, Efraín, Francisco, Catherine, Nelson, Raúl. Rocío, Susana, and then Zulma. So far. Acuérdese que lo que cuenta son los minutos. 120 es el 100% por cada clase. Usted puede estar los 120 o si se le dificulta o llega tarde. Um, puede estar menos tiempo, pero lo ideal es que esté más tiempo. De hecho, alguien me está escribiendo que tuvo un corte de energía. All right. So, let's begin. In this class, eh, si usted se acaba de unir, Solo lo pongo al tanto. Les mandé un PDF. 25 pages long. ¿Verdad? Usted dice. Nos va a tener otra vez crucificados. ¿Verdad? Participando en esta noche. La idea no es esa. Entonces vamos a ir un poquito más despacio. Eh, on your WhatsApp. There is a 25 page PDF. Which is the one that we will use in this class. Maybe tonight. And on Monday. ¿Ok? Eh, de eso se trata. Here we go. All right. Let me just one second over here. Para demostrarle, verdad, que me toca actualizar estas cosas. Si usted revisa el los PDF, el que le mandé el día lunes, de repente alguna slide, verdad, alguna diapositiva está en otro orden. O bueno, el caso de lo que vamos a hablar ahorita, que es Maradona, que este señor falleció, verdad. Entonces last year over there all right so he passed away okay so good evening everyone so this is the official uh last date of class in on module two which is the uh beginner module two so welcome everyone and i hope uh you keep on uh learning with english corporativo and i'm very glad i'm very happy to have you as my students okay me da mucho gusto estar Let's eh, facilitando esto. All right, so the word of the day of the or the evening. Pass away. March 5th, 2021. On a Friday night, we are studying 
this phrase, pass away, which means die. And this is a polite expression to say that somebody, you know, uh, is no longer with us. Es una forma cortés. Polite significa cortés, ¿verdad? Alguien que, que tiene buenos modales. Polite. Nada que ver en español, ¿verdad? Polite, esa frase. You can say courteous, que es cortés también. You can say kind, que es lo mismo. Polite, kind, eh, significa alguien que es cortés con buenos modales. ¿Verdad? Educado. Cuando alguien no está en este mundo, usted dice pass away. All right? Or die. Esa es una forma de expresar, ¿verdad? Eh, your condolences. You're expressing your condolences, right? Your sorrow. Ok, está expresando usted, ¿verdad? Sus condolences. So pass away. And that means to stop living, right? So Diego Armando Maradona passed away at the age of 60, according to reports in Argentina. And that happened according to this image, which I got from the web. This happened, I'm sorry about that. Uh, it happened on November the 25th, 2020. And somebody was telling me last time when I used this, uno siempre aprende cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, and I didn't know the following, my brother, that Maradona, Okay, Maradona died, sorry. Maradona died the same day as Fidel Castro. Okay, alguien por ahí me dijo, ¿verdad? Que el mismo día que murió este señor, Maradona. Also, eh, Fidel Castro passed away. All right? No estoy, no, no estoy haciendo alusión a nada, ¿verdad? Entonces, solamente le digo que that's a big coincidence. All right? That is such a big coincidence over there. Okay, so how do you say when a relative dies? Why am I talking about this also? Porque también traigo esto a, a discusión. Due to COVID-19, right? Due to COVID-19. You may uh, have, you know, quiera, right? Some uh, relatives uh, or some neighbors or some acquaintances, ¿verdad? Conocidos eh, that um, just passed away, right? Dejaron este mundo. All right, so that's why over here we have our IP, which means rest in peace. All right, our IP in there. Let me just minimize this. Let me just one second. Okay. All right, so let's continue here, please. And that's why people, you know, uses this. So people use this ribbon, right? Use this ribbon, Estelle Stone, right? This black ribbon showing. Uh, that somebody passed away in there. So uh, the last thing that we covered yesterday was this, how to uh, know when a sentence or a statement or a question is correct or not correct. ¿Cómo sabe usted que un, que un enunciado, una oración o lo que usted, como lo quiera llamar, está, está correcto o está incorrecto? And what I'm telling you, is you have to pay attention to what I have on the on the right of my screen. Pongamos atención, verdad, a esos puntos, you know, to those bullet points over there. Okay. Como hacer un examen de conciencia, verdad? Entonces, pay attention to. Pongamos atención a. All right. No, no, nunca digamos, por favor, put attention, porque si usted pone el put y pone la atención rápido, lo dice rapidísimo, va a decir otra cosa. <laughs> ok, so be careful, please, with that one. Ya lo he escuchado, y no broma, ya lo he escuchado varias veces. Ok, so pay attention to the auxiliary do or does. Ok, like in this case, um, on number five, I think this is wrong train, excuse me, do this train go to London? In, in questions, all right? And in negative statements, you have to pay attention to the auxiliary, right? Acuérdese. So remember, we use does para terceras personas, ¿verdad? Alguien que usted quizás esté enojado, you're, you're mad at someone, o alguien que usted está hablando bien, you're, you know, or you're just giving feedback, okay? It, all right, so it actually, uh, you have to pay attention to do or does. And that's the first key, ¿verdad? O sea, esa es la clave. ¿verdad? 
And that's the first hint, hint, right? Or the first clue. Es la primera pista. Your first hint. H-I-N-T. Hint. Pista. Or your first clue. All right? Es la primera pista que usted tiene que ver. And then, if it's he, she, or it, si usted está hablando de Mr. Raul, for example, if you're talking about uh, Mr. Uh, Ciso, or Ms. Rocío, Ms. Zulma, etc., somebody else, póngale atención que el verbo tiene que tener una S al final, ¿verdad? And as I said, y este lo hizo como un chiste, ¿verdad? Como el jabón que elimina el 99.0% de la bacteria, <laughs> ¿ok? Se le agrega una S. Some other times you, you go have, has, go, goes, right? Do, does, etc. etc. And some others we say acachar, watchar, verdad? We say watch, watches, right? Eh, catch, catches, le agregamos es, ok, a la tercera persona. Uh, but don't worry about it, ok? So, question order, tenemos que poner atención al orden de la pregunta, ¿verdad? Si es una pregunta. Ahorita estoy en el punto, en el punto cuatro. So, point number four. So, remember, if it's a yes, no question, si es una pregunta de sí o no, comenzamos con do you, or do they, do we, do I. Si es una pregunta de tercera persona, usted tiene que comenzar con does my brother, does your brother, does fulanito, ¿Cómo decimos eh, fulano de tal? Decimos Mr. O, o, o Miss, so and so. Mr. So and so. ¿Verdad? Como entonces, Mr. So and so. Ok. Yo siempre, le, bueno, cuando explico esto, menciono lo siguiente. En, 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 a, en a simple statement, you say subject, verb, and complement. Like, just like in Spanish, ¿verdad? Cuando su, su profesor de lenguaje le decía sujeto, verbo y predicado. All right? Subject, verb, complement. Así más que todo es en inglés. When, when, when you have an affirmative statement, cuando es una oración simple, positive, usted va sujeto, verbo y predicado. Eh, in English, you go subject, verb, y el, el, el auxiliar, ¿verdad? Entonces, en inglés cambia un poquito. Cuando es pregunta, le damos vuelta a la estructura, o como yo digo, le damos, volteamos la tortilla, ¿ok? Le damos vuelta a la tortilla. And then that's what we do. La estructura cambia. But you know this already. And in negatives, we have to use don't, doesn't. Y algo me recuerdo que le mencioné, uh, voy a mencionar su nombre, Rocío. In the last module, le mencioné una clave en oraciones negativas, in negative statements is that the verb never, ever, ever change. Yes. Right? Nunca cambiamos el verbo en oraciones negativas. ¿Ok? No importa si usted habla y, uh, acerca de, del Papa, por así decirlo, ¿verdad? Or if you talk about uh, the president or somebody else, nunca va a cambiar el verbo. Usted no le va a decir, uh, she doesn't work. No. Nos preocupamos en la tercera persona positivo de he, she, and it. Period. Ok, that's it. Vamos, tienen tiempo, ¿verdad? Para, para ir, ir, tenemos tiempo, ¿verdad? Para ir puliendo, ¿verdad? You know, to, to uh, improve, you know, to become better on this. One. Entonces, no, no voy a, 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 I'm not going to go deep on this one, ¿verdad? No voy a profundizar. So yesterday we covered, I think it was a, 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 until, uh, until number four. Si me, si me, si me, eh, Confirma, Mr. Francisco, we cover answer number four, right? Until Jasper, right? Yeah, number yes. four. Yes, it was until yes. number four, right? Yes. So right now, eh, I'm gonna help you. <coughs> I'm gonna help you uh, with number five and number six, right? Okay. Esto lo hacemos juntos. So we will do this together. Pero hay otro error correction, hay otro ejercicio de, de, de corregir errores, y así se lo voy a asignar, right? Entonces... So, number five, I think this is wrong train. Excuse me. Do this train go to London? All right? Entonces usted va, ¿verdad? Como si fuera su tabla periódica or your rules or your formulas over here. Y usted dice, okay, third person. Okay, third person, pero no es, it's not a regular statement. No es una oración simple. Ah, it's a question, right? And it's a yes, no question. 
Okay, if it's a question, you have to go do or does. So you have to say does, right? And, okay, we go back, do this train. Okay, it's a train. Es tercera persona, ¿verdad? Entonces, para people, all right? Like he, she, or it. Y voy a utilizar una palabra bien salvadoreña, ¿verdad? Para cosas o volados, right? Pero solo es uno. <laughs> okay. Eh, me disculpan el caliche. Eh, utilizamos does, right? I, I can ask you, for example, does it rain uh, in December? Llueve en diciembre? Sometimes you can say, right? A veces, right? Does, does it rain in December, right? Okay. So, so what's the mistake over here? Everyone, everyone, what's the mistake in here in this question? The auxiliary verb. The auxiliary verb, correct. The auxiliary verb, which is do this train go to London. Okay, this one is incorrect, therefore. Number six, the plane arrives at gate 16, then go outside because the taxis leaves from, from there. Bye. No quiero que se me confunda en esta expresión que dice go outside. Eso está correcto. Next week we will cover. Vamos a ver la siguiente semana cuando usted da comandos o da instrucciones. O cuando le dice usted a, a, a la... Let me see if I remember the name of your... Of your uh, algo parecido a... ¿Cómo que se llama? What's your dog's name, Raúl? Jingo. No, Ding. What's the name? Yes? Jingo. All right, so I remember. Okay, I remember. So uh, it's Jingo. like you say, you say to your dog, uh, so uh, Raul, you, you said, uh, go outside, right? Salite, right? So, no se preocupe, eso está correcto, right? So that's correct. That is, esa expresión existe, ¿verdad? When, when I tell you, uh, go to the break room, eso le estoy diciendo, le estoy dando una indicación, okay? So, here we go. Because the taxis leaves from there. And uh, let me ask you just in general. Uh, no, no, let's see. I'm going to ask somebody over here. Mr. Mr. Cesar, uh, help us on this one. Le pregunto, so I'm asking you. Number six, is it correct or incorrect, sir? Uh, is correct. All right. Yes, remember that we have two parts, ¿verdad? Y esta es una, pre una pregunta tricky, tricky cap o capciosa. Tenemos dos, dos, dos oraciones. Tenemos the plane arrives at, at gate 16. And yes, Mr. Mr. Uh, Cesar, you are right. Este no correcto. Hasta aquí, hasta el, uh, until the period. It, this is correct. But then we say, then go outside because... And let's pay attention to this part. The taxis leaves from there. Just this part, eh, Cesar. Si nos ayuda. The taxis leaves from there. A eso pongamos la atención. Let's pay attention to that. So is that correct or incorrect? Hold on. No, it's incorrect. It's incorrect. Or, uh -huh. And why is that? Yes. Or my question to you, why do we have to change? ¿Qué tenemos que cambiar? Es que, o sea, because the taxes... Lo que pasa es que ahí está diciendo como que dice lo mismo. Ajá. Sale por aquí o por allá, algo así, no sé. Lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Salga, o, sea, o salga desde la estación, ¿verdad? Gate 16 o de la puerta... Portón, etc. And then I'm telling you because the taxis leaves from there. Lo que quiero que me ayude es analizar esta, esta expresión. The taxis leaves from there. Or being more specific with you, sir. Is it okay to add an S up to the verb over here? No. No. Sería right. singular. Okay. The, the point is this, uh, Cesar. When you have a plural statement, when you say they, we, I, or you, in this case, the mm -hmm. verb never changes. Nunca vamos a cambiar el verbo cuando hablemos en plural. 
¿ok? Entonces, Entonces sería sin S. Exactly, sir. Agregamos la S solo cuando hablamos de alguien más, ¿ok? Una persona, okay. de singular. So in this case, you said taxes live from there, ¿all right? El plural ya okay. lo lleva al taxi, ¿verdad? Entonces la S ya lo lleva ahí, because that's the plural. Mm -hmm. We don't change the verb over there. So, and that's something over there. So, that being said, uh, number seven, my sister is a chef. That's your sister has a job. And then I'm asking Dalia Margarita, please. Would you help her with this one? Yo, yo. Ok, ¿a qué pregunta? Um, Dalia. <laughs> sorry, teacher, es que se cortó, por eso no entendimos. Ah, ok. I'm sorry. Uh, my sister is a chef. Ajá. Uh -huh. Continue. Is correct, is affirmation. Yeah, it's an affirmative statement, correct. But what about the next uh -huh. the question? Does your sister have a job? Uh, tengo, um, does your sister have a job? Okay, first let's let's get to an agreement, ¿verdad? Lleguemos a un acuerdo. So, is the question mm -hmm. correct or incorrect? Ah. Oh. Is correct. It's correct. All right, so based uh -huh. on you, this is, this is correct. Okay. Uh, let, let me ask um, maybe Miss Pimentel. Would you like to help us on this one? Proceed. Uh, for me, it's uh, incorrect. All right, and because, why is that? Mm -hmm. uh, is do your sister has a job? Ah, uh, yes, 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 yes. Para usted que cambiar el auxiliar, Rocío. Yes. Okay, so we have to change the auxiliary. All right. Bye. Eh, una analogía voy a hacer ahorita. Imagínense que ahorita fue donde un doctor. I went to a doctor and then I'm going to go to a second doctor. Y todavía no me gusta, ¿verdad? La, el diagnóstico que me dio el doctor. ¿Ok? All right, so I'm going to ask. All right, so I'm going to ask somebody else in here, ¿verdad? Eh, it's Susana, right? ¿Verdad? Susana. Para que, sea, que para que haya equidad en ese sentido. So, Susana. Number... I am a doctor. Oh, you are a doctor. <laughs> <laughs> Qué casualidad. <laughs> that's, a, that's a big. <laughs> okay. All right. So, entonces llegué donde usted. So, does, your, does your sister has a job? <laughs> nice. All right. So, correct or incorrect? Ya, ya me dijo eh, Dalia. She told me already that it's correct. Yeah. Okay. And then uh, Miss Pimentel, uh, she says uh, that it's 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 incorrect. Y tenemos que cambiar el, el does por el do. Pero what do you say? What's your opinion? My opinion is, do your sister have a job? Mm -hmm. All right, and now I'm going to ask you this, and you can tell me in Spanish. ¿Por qué do y por, y por qué no dejamos el das ahí? Why? Porque you, está hablando, porque está hablando de su, o sea, de como su propiedad, como de. Okay. Posesión, me dijiste. Ajá, posesión, ajá. Uh -huh, okay. Y en general, ¿estamos hablando de una tercera persona o, o no? Perdón. Sí, estamos hablando de una tercera persona. Ok, ok. Uh -huh. Aquí creo que lo que nos hemos... Eh, hay, dos, hay dos conceptos prácticamente. Una oración que solamente yo le digo. Uh, Does she work at a hospital? Yo le pregunto. Imagínense que yo estoy hablando, imagine, estoy hablando con, con Francisco y le pregunto acerca de usted. Does Susana work at a hospital? Ella trabaja en un hospital. Ok, ocupo el does. Es el mismo caso, solamente que aquí yo hago alusión de un familiar, que es mi hermana, ok, o su hermana. So, it's the same thing, prácticamente, solo que es una oración un poquito más compleja. Does your sister have a job? Pero lo que, lo que sí siempre se mantiene, ¿verdad? Que es una regla universal, 
es que es una tercera persona. Y si es tercera persona, Entonces, lleva sí, das, das. Lleva yeah. das, ok. Y el verbo okay. never change. Ok. Y never changes. Y, y algo que quiero que, 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 que podemos recordar es que el, en una pregunta el verbo no lo toca. Ok. Mm -hmm. Y eso, por eso les decía, habla del Papa, habla del Presidente, hablamos del, del Chucho, por así decirlo. <ríe> ok, El, usted va a decir, does your um, dog have a, um, some puppies, verdad? O sea, tiene cachorritos, verdad? Does your dog have uh, some puppies? Okay. Su, su, su perro tiene cachorros? Ok. Entonces, universal es does para tercera persona and then the verb never changes. ¿Ok? Nunca cambia el verbo en pregunta. No importa si te ocupa el do o or you, do you, do you live with your parents? Le pregunto. ¿Vive usted con sus papás? All right? No cambiamos el verbo. Ok. If you want or if you like a Miss Portillo, help us with number eight. Nos ayuda con la número ocho. All right, help us with number eight. All of the students in the class are happy today because they don't have homework to do, right? This may be you, right? Quizás son ustedes, verdad? Lo que se miran representados en esto. Mm -hmm. Okay, all the students in the class are happy today because they don't have homework to do. Tómese su tiempo, no se preocupe, tómese su tiempo. Yeah, take your time. Have to do. Okay, but partamos de, 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 is it correct or incorrect? Let's just start with that. Let's just start with that. Correct or incorrect for you? Everything. ¿Verdad? Todo ese hilo, you know, the whole thing. Mm -hmm. Incorrect. It's incorrect. All right, now tell me what's the mistake, please. Que no tiene que llevar el do al final. Onward Porque está do. hablando de que no, ajá, que no están ellos en el, uh -huh. están, Que no están haciendo ellos su, su tarea. Tarea. Uh -huh. Ok. Y si usted hace, hace una, una, una traducción, pero como una interpretation, en lugar de una traducción literal tipo Google Translator, eh, ¿cómo, ¿cómo usted traduciría? So, what's the translation of the whole sentence? Desde all hasta to do. ¿Cómo traduciría todo eso? How would you translate that? All of the students in the class are happy today because they to do have homework. To do. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el mensaje? What would be the message in Spanish over there? Si podemos traducirlo en español, si usted me, me permite. Si yo le dijera, eh, transmítame este mensaje a, su, a sus compañeros o... Todos los, estudias, todos los estudiantes en la clase uh -huh. están, todos los días están felices. Yes. Porque ellos no hacen su tarea. Ok. All right. uh -huh. Sí, la verdad que eh, mantiene, mantiene la idea, pero se pierde un poco el, el mensaje. Ok. Uh -huh. Uh, let me just help you over here. Um, I'm going to ask uh, uh, Rocío again. All right, I'm going to ask Rocío. All right, second opportunity. ¿Cuál sería una traducción, una interpretación acerca de esto? Si estoy de acuerdo con usted, Susana, de que están felices, están contentos por lo de la tarea. Ok, pero hay algo más por oh, un poquito que podemos escudriñar. Ok, yes, Miss Pimentel. Eh, la traducción o la interpretación de la oración. Como la interpretación, ya, yeah, interpretation. Uh -huh. okay. O sea, que todos los estudiantes de la clase están felices hoy porque no tienen tarea uh -huh. eh, para hacer. Exactly, exacto. Prácticamente, sí, prácticamente. Eso, eso, es, eso es la interpretación, ¿verdad? Today, they're happy, right? Uh -huh. They are happy. Why? Because they don't have homework to do. 
Okay, now let me ask you, uh, going back to you, uh, Miss Susana, uh, is, the, is the statement correct or incorrect? So todo esto de que correct. le dice, oh, oh, yeah, it's correct, right? Yes. It's correct. Yes, yes. Your logic is telling you, right? Su lógica le dice, yeah, it's, it's mm -hmm. correct. I understand, right? O sea, no, no nos metamos en camisas de once varas, como decimos, ¿verdad? De interpretar gramática y todo eso. No, if it makes sense, go ahead, ¿verdad? Si tiene sentido, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, dele. <laughs> right? Uh -huh. So, go ahead, right? Go ahead. Right. Thank you so much, uh, Susana. Thank you, Thank you Ms. Pimentel. All right? So, all the students in the class are happy today. Why? Because they don't have homework to do. Yo creo que ustedes son el caso, because tomorrow is Saturday. Okay. So, cuestiones de gramática son de repente complicadas, pero como decimos en español, es un mal necesario. ¿Cómo decimos un mal necesario en inglés? Necessary evil. Necessary evil, right? Necessary evil, right? It's a necessary evil. That's why, again, pongámosle atención. Pay attention to the auxiliary, the word as, the question marks, third person, a question order and the negatives over there. Okay. Si se fijaron el día de ayer, cuando les presenté esta imagen, no tenía esto, ¿verdad? Entonces se me ocurrió, no, vamos a hacerlo un poquito más, más ordenado over there. So, just to remind you, right? So, we said, <laughs> regresemos, vamos a ver si, 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 si le saco una sonrisa o por lo menos tal vez usted se pone eh, quizás un poquito más más serio con esto, but we will see. All right, just one second over here. There we go. Listen to me. Este es un mensaje subliminal, right? It's a subliminal message for you. Okay? All of the students in the class are happy today. So in this class, English Corporativo um, uh, Beginner 2, you are happy today because you don't have homework to do. But this is true for some of you, pero este es verdad para algunos de ustedes. <laughs> Why? <laughs> because there's homework, uh, you know, getting the average, average is promedio, ¿verdad? Average, se escribe averaje, averaje, okay, average, average. So getting at the average, I can see that two students completed already the platform. Tengo dos estudiantes que ya completaron la plataforma completamente. Y que si quieren copia, ¿verdad? <laughs> I'm just kidding, over there. all right? So, but at least, por lo menos, at least this week, you should do unit one work related events. Y lo que yo les pedí de favor era complete la unidad uno. Five activities. You see, five activities that, that uh, give you 20%. Las cinco actividades of unit one, five activities of unit one, le da el 20%. It gives you the 20%. De hecho, yo reporté notas y espero que en el resto de la noche o, o tempranito mañana poder ver más notas actualizadas, ¿verdad? Don't worry about it. Si usted no lo puede hacer, digamos, uh, tonight, if you don't do it tonight, or if you do it tomorrow, or you do it tomorrow night, or you do it on Sunday, o sea, no pasa nada. Si usted no lo hace así, digamos, paulatinamente, ¿all right? But the idea of thing is, the ideal is que lo vaya haciendo little by little, right? You can do it little by little. Okay. That's it. So time for review. So English Corporativo welcomes you for simple present negative, positive statements, questions, how much, how many, time expressions over there. So right now, let's begin, okay, with, with this right now. And as a review, okay, as a review, let's begin with the following over there. So I'm going to go full screen, voy a ir pantalla completa, okay, on this one. Eh, I invite you, los invito, eh, a que usted haga la pronunciación, ¿verdad? Con su micrófono apagado. So let's just try to do this, please. Okay? Let's try to do this. All right? So simple pressing WH questions and the statements. What do you do? Where do you work? Where do you go to school? What does Andrea do? Eh, where does she work? How does she like it? So what do you do? I'm a student. Right now, I'm going to choose uh, somebody here. Uh, Sarai, if you can help us, please. Uh, la, la molesto, por favor. Right? 
Eh, you, you will help me with the answers. Me va a ayudar con las respuestas. Okay, of this okay. chart. Okay, thank you. You will help me with the answers over here. So here we go. Uh, what do you do? I am a student. I have a part-time job too. Thank you. Uh, where do you work? I work at Hamburger Heaven. Okay. And uh, where do you go to school? I go to University of Texas. And uh, what does Andrea do? She's a, she's a skill. She mm -hmm. takes people on tours. Mm -hmm. uh, esto es Anayansi, right? Anayansi is this one, right? Anayansi. Mm, okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> All right. So where does she work? She works at Thomas Cook Travel. Thank you. How does she like it? She loves it. Mm -hmm. In that case, we can say, uh, Sarah, uh, Ms. Sarah, we can say, loves it, loves it, loves it. Loves it, loves okay. it yes. Eh, yo siempre hago mención de los, la, las uniones de, so, de, 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 sí, de sonidos, es, es, es link sounds. En este caso, la S en automático me une a la siguiente eh, palabra, si es vocal, ¿verdad? Loves it, works at, eh, uh, work at, um, vamos a ver, ama, ama student, como cuando es, decimos en el, a veces en el campo, ¿verdad? Ahí no estoy haciendo chiste. Ama, <laughs> right? We say that, right? Ama, right? So we say, I'm a student. Okay. <laughs> right, Cesar. Okay, and now, eh, Sarai, continue helping me, please. Sígame ayudando, por favor. All right. Eh, yo digo, columna izquierda, left over here. And then you, you say the one on the right. Okay. Por ejemplo, por example, si yo digo work, usted va a decir, no me gusta trabajar. <laughs> okay, etc. Et so, okay, work. Works. Take. Takes. Study. Studies. Uh -huh. Aquí me voy a detener un, un momento. En study, la D, para que se nos haga más fácil, hagamos la R. Studies. Una, una R. Eh, 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 En su forma básica, en its basic form, vamos a decir study, study, ri, 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 study, study, ¿ok? Um, entonces, en tercera persona, eh, listen, listen up, pues, si, si me escucha, por favor, vamos a, voy a decir studies, studies, this, this, studies. como la iris del ojo, ¿verdad? Studies, mm -hmm. ¿ok? Studies. All right, studies. So, eh, Le voy a ayudar en la siguiente, ¿verdad? Es teaches, teaches, teaches. Ok. Teach. Teaches. Yes. Do. Das. Yes. Como, como en español que decimos das, ¿verdad? Dar a, dar a conocer, ¿verdad? Mm -hmm. Das. Right? Más o menos. All right? Something like that. Eh, go. Go. Gas. Ajá. Go, solamente le agregamos la S. Goes. Goes. Ajá. Aquí tenemos que acostumbrarnos que la O es una O-U. Right? O-U. So, go, goes. goes. Have, have, have. Has. All right, thank you so much. So now this is a review. Thank you, I appreciate your help. All right, so as you can see everyone, this is just a review. When you ask a question, yo les mencionaba, verdad? Y aquí de repente hago alusión a cosas, verdad? Pero a mí así se me quedó. Por eso les comparto eso. What do you do? What do, what do, como what do, verdad? Okay, so like that, right? What do you do or what do you do? Where do you work? Where do, where do you work? Okay, where do, do, okay? So uh, the first thing you're going to be doing in this class, it's the following, all right? Uh, believe it or not, 
como el programa que salía hace tiempo, ¿verdad? Believe it or not. Eh, ya, yeah. no lo puedo decir, ¿verdad? Ya. <risa> ya. <Yeah. risa> yeah. Decía da y la R, right? So, this is the first thing that you will do in here. Complete these conversations, then practice with a partner. Les pido encarecidamente que cuando hagamos un ejercicio de gramática, no solamente nos quedemos en completar el, lo que falta, sino que en practicar, ¿verdad? You, we have to practice the conversation. And I know that you do it this way. Yo sé que ustedes siempre lo hacen así. You always do it that way. Y no estoy siendo uh, condescendiente, ¿ok? So you do part eight, complete these conversations, then practice with a partner. Of course, you have to think about uh, positive, negative, and questions if necessary, right? Si es necesario. And then you complete part B. What do you know about these jobs? What do you know about uh, a reporter? What do you know about a flight attendant? What do you know about a teacher? Or in other words, in otras palabras, una pregunta directa acerca de ellos, you know, about them is, what does a reporter do? What does a flight attendant do? And what does a teacher do, right? So a flight attendant works or in a plane, right? We can say that, right? Trabaja un avión, works in a plane, right? Or she travels uh, uh, around the world. We can say that, okay? So this activity is divided in two parts. Let me stop sharing the screen. Dejo de compartir pantalla. I will send you to the breaker room. De hecho, los estoy haciendo ahorita los breaker rooms. All right? And you will, you will have to fill in the blanks. Va a completar la, 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 the conversation, Salvador. Okay. And then, eh, si gusta, mire el PDF, ¿verdad? Eh, porque no estoy compartiendo pantalla. So, and then, there is, there is a chart in there, ¿verdad? Hay un cuadrito ahí. And then you have, uh, let me just one second. Come on. So in there, you have a, a reporter, works for a newspaper, interviews people, writes stories. So write three statements. Vamos a escribir por lo menos tres oraciones, ¿verdad? About a flight attendant and about a teacher. And then what you, lo va a escribir en contexto, ¿verdad? You have to write it just like this. A reporter works for a newspaper, interviews people, and writes stories. Terminamos con N, ¿verdad? E. All right? So fill in the blanks, completamos, eh, we fill in the blanks with this, all right? With the verbs and everything, you practice, completamos, practicamos, you know, you complete, you practice, and then part B, eh, you think what a flight attendant does and what a teacher does, y lo compartimos, verdad, así, you know, directamente. So a reporter works for a newspaper, interviews people, and writes a story, a flight attendant travels around the world, helps people, and uh, speaks many languages, you can say. Eso se me ocurre, right? Okay, any questions right now about this? Eh, quisiera saber si hay alguna consulta acerca de lo que vamos a hacer ahorita. No? We're good? All right, so let's get to practice then. There you go, rooms are open. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Yeah. So what happened to you yesterday, uh, Mr. Douglas? What? What happened to you yesterday? Pardon? You have family problems, right? Yes. Yeah, I can yes, see that. Yes. Yeah. Yes, That's right. Yeah. Yeah. Sure. Espero que ya lo haya solucionado. Entonces, yes. All right. So I hope so. All right. I hope you saw that already. So as you can see uh, on WhatsApp, there is a PDF. So there is a document and then look for the, uh, for the right page, ¿verdad? Eh, compartí un PDF. Y, yes. Y, and then you have it over there. So you should have it. Uh, this is the one. And what you are, are supposed to be doing right now, it's on page, page number four. It's on page number four, this one, right? All right. 
So basically you have to fill in the blanks, right? With, with the conversation over here. Tiene que completar la conversación. And then think about this. ¿verdad? Piense tres cosas que hace una... Eh, how, how it would be in Spanish, but la, la que va en el avión, eh, la auxiliar de vuelo, how do you say it in Spanish? Eh, Reparte la comida. Aeromo, aeromosa, right? Uh -huh. Yes. Sí, uh -huh, es la que, la, la que anda. Yes. El avión está repartiendo la comida. Exactly. Basically, it's like the waitress, right? It's como un mesero, right? <laughs> yes. Uh -huh. But better pay in a teacher, whether. So, if you don't mind, get to do it first. All right? So, I'll see you around. Okay. I will see you around. Okay. Voy a ir poniendo la respuesta, pero... Está bien largo. Algo, sí, está algo larguito. <risa> como goza, como goza. <risa> no, 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 pero hoy, hoy los he dejado descansar prácticamente una hora. <risa> no, bueno. no, es que, bueno, yo confieso que esto es para mí. Salón de Aquiles, dijo, ¿verdad? Sí, y más, o sea. <risa> No. Me llega hasta, hasta la rodilla. Sí, sí. Es. No, pero, mire, es, es, es normal que uno se sienta así. Yo me acuerdo que, que me confundí al principio. No conjugaba los verbos. O sea, al final uno aprende al final, ¿verdad? Entonces. Dios lo escuche. No. Va, empezamos pues. Empecemos entonces. Okay. What do you What do you do? Do you do? Full time student. I, I study the. I am. ¿Cómo se dice violin? Violin. 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 I study the violin. Violin. Um. um um, where do you go to school? Mm -hmm. Exactly. And where um, do you go to school? Después de um. Uh huh. Where? Where do you do you go to school? Uh huh. And then a verb in their I. Go. Exactly. To a school. Mm -hmm. I go music. to the New York School of I Music. Mm -hmm. sí. Sí. So, solo, solo una, una pequeña intervención. Eh, go to significa ir a la escuela o ir a algún lugar a estudiar, pero también significa estudiar en. Mm -hmm. okay. well, for example, ah. okay. se, se puede traducir o interpretar como estudiar en, no solamente ir a. Ah, ok. Ok, mm -hmm. yes. Eh, similar de in Ajá. digamos uh -huh. Uh -huh. I go I go to the New York School of Music wow where do uh, you ok, pista si tiene like, le está preguntando si le gusta, right? so you have to ask how uh, how do you like how your you, classes? How do you like your classes? And then you say, I. I. I like. I like them a lot. I like, me, them a lot. I like them a lot. Me gustan mucho, ¿verdad? Mm -hmm. I like them oh, a lot. Oh. I como el, she loves como I love them a lot. I love them a lot. You, mm -hmm. Yeah, you can say that. Oh. Yes. Mm -hmm. If you want to emphasize, oh. but me fascina. Mm -hmm. Me encanta. Okay. Menos la gramática. Okay. <laughs> <laughs> yeah, I agree. I agree. Yeah, I agree. <laughs> I know. What does Tanya do? Yes. Mm -hmm. What does? Yes, correct. What does Tanya do? She's a teacher. Mm, she's a teacher. She.
¿Cuánto? Le estoy preguntando cuánto. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿verdad? How much do you like to class? Uh -huh. How much do you like your classes? Yeah, you, uh, hello. Hello, everyone. Hello. Hello, teacher. Sí. Hello. Yeah, yeah. Yes, you can say how much do you like your classes or you can say how do you like your classes. Uh, how do you like your classes? Mm -hmm. How do you like? Yes. Bueno, Just estamos like bien cerca, entonces. Yeah, you, you can use both. You, you can say how much do you like your classes or how do you like your classes? Oh, how do you like mm -hmm. your classes? Yes. Muy bien, thanks. Number yes. two. What does Tanya do? What does mm -hmm. Tanya do? She's a teacher. She. Mm -hmm. ¿Qué es ella? Teacher. Ajá. Ajá. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que falta ahí? She. She is. Mm -hmm. She is. Uh, what's the action uh, 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 a teacher do? I mean, what's an action the teacher does? She is. Okay, if, if, a if a taxi driver, if a taxi driver drives a car or a taxi, a teacher teach, teaches. Exactly, yeah. Teaches, 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 teaches another class. Teaches. Mm -hmm. Teaches right? another class. Teaches another, another class. Class. Where? At? Mm -hmm. Ay, perdón. School in perdón. Denver. Ay, moví esto. Maradona nos salió ahí otra vez. Perdón. Ahí está, ahí está Perdón. ya. Lo invocamos. No hay problema. Sí. El espíritu. El espíritu de la Selena. Eso. El Lo vino a mover. El espíritu bueno. chocarrero. Eh. Ok. <laughs> bueno, entonces, what does Tanya do? She's a teacher. She teaches an art uh -huh. class at our, at our school in Denver. In Denver, yes. Hey. In, Nelson, in what about Ryan? Oh, ¿Cómo le diría en la otra? Uh -huh. what, what about, about Ryan? Ryan? Uh, Mr. Ryan. Nelson. Ryan. Uh, where? Ryan. Where? Nelson, ¿cómo sería ahí? Where does he work? <laughs> where does he work? Le ganaron, sí. Nelson. Le ganaron. Ay, perdón, perdón. Que responda la B, entonces él, no hay problema. That's okay. Me emocioné. Eh, where does he work? Okay. La B, eh, Nelson. En letter B, Mr. Nelson. He. Porque le está preguntando dónde trabaja. Entonces es. Nelson. He works. Ah, he works. He works. Mm. Yes, excellent. He works for a big computer company. company. Yes, company. In? Yes, company in San Francisco. Company, company yes. in San Francisco. In San Francisco, right? Yes, our names over there, right, Mr. Francisco? Yeah, nice. Nice. Very Nice. Very good. That's good. That's porque es, eh, es estamos he. hablando de alguien más, ¿verdad? Ajá, de tercera persona. No ah, pero como la respuesta dice she's a teacher. Ah, pero sí. como ella es a teacher. Le... Ah, yeah. Yes, hello, hello. <laughs> hello. Hello, Flora. Hello, teacher. Hello, Hello, teacher. Hello, teacher. Yes. Do you need my help? Do you need my help? <laughs> yes. Estamos en duda con la pregunta dos, teacher. Ahorita estaban ustedes como los vigilantes. Estaban ustedes como los vigilantes de la zona. A votación. Cabo. Le querían impugnar ahí, César. <laughs> All right, so what is, what is it? ¿Cuál es, perdón? Number two. Hey. Number two. Mm -hmm. ah, Tania. What does, mm -hmm. what does, what does Tania, Tania do? do? Tania, yeah, it's she, yeah. right? It's she. So you have auxiliar, does. Sí. Uh -huh. mm -hmm. What does Tania do? Mm -hmm. She's a teacher. Uh -huh. 
un, okay, un, un, un trailero, un motorista, maneja un carro o conduce un carro, entonces un maestro. Eh, enseña o algo así. Exactly, exactly. You have to use the verb, right? Okay. Esa es una guía. El, guía sí, el, el verbo, sí. el verbo enseñar. Sí. Sí, teach, no. teaches, teaches, teach. She teaches to teach. Entonces, uh, teaches. where? No, es she teaches. Teaches and teaches. Our class. And our class at uh, a school, uh, school in Denver. Denver. At a school in Denver, correct. Okay. Uh, uh, what about? Uh, what about? Uh, what about Ryan? Uh -huh. Where? Where uh, does he work? Yes, where does he work? Yes, and you does say he he, uh -huh. he? he works. No. no. Oh, he does. He works. He does for a. He works. Ah, uh, okay. He works oh. for a big computer company in San Francisco. Right, yes. Because they're asking you, le están preguntando, ¿dónde trabaja él? So, where does he work? And then the answer is, he works, tercera persona, la S. Uh -huh. He works for a big computer company in San Francisco. Okay. Uh, Ryan, 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 Ryan. No, uh, how does he do that? No, no, no. Ahí está preguntando, ¿qué hace exactamente? Where does? No, where does, does he do? No, o sería what does? Yes, what ah, does what he does. do? Exactly. Okay. Como, como si yo le preguntara, como si yo le preguntara, Claudia, eh, what, what do you do exactly? Dígame en detalle qué es lo que hace. En, en, en qué labora. Uh -huh. Right. He's a website designer. He. He does. He does. He does fantastic website. Uh, si, es, si, es, si es un diseñador, diseña. All right? Okay. Mm. Okay, so he. He designer. Uh -huh. He designs. Mm -hmm. Designs. 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 Design. Fantastic website. O puede decir he makes. Okay. Right. He, he makes, makes makes fantastic websites over there. Okay. All right. Now let's try to practice. But practiquemos de una forma más natural, verdad? Let's practice. Like, what do you do? I'm a full-time student. I study violin. And uh, where do you go to school? I go to the New York School of Music. Wow. And how do you like your classes? I like them a lot. Okay. 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 Hello, hello. Hello. Aquí, aquí sería un WhatsApp. He he does fantastic website. Yes. No sé. Yes, sir. Yes. He does. He does fantásticos websites, sitio web. Ah, pues sería he does, así como aquí. He, he does, uh -huh. sí. he does. He does. Yeah, you can say does, or you can say, si quieres ser más picky, va a decir designs, ¿verdad? Ah, he designs. You can say does, or designs, or makes. Design, design. Entonces quedaría, ahora yeah. digamos, toda la conversación. What uh -huh. do you do? What do you do? I am a full-time student. I study the violin. Yes, and? En, ahí que habíamos puesto. Where do you? En, where do you go to school? Yes, I go. I go to the New York School of Music. Wow. wow. Eh, aquí que era lo que habíamos puesto. Quiero ver. How, 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 how. <laughs> how do you like how. your classes? Pero que había puesto yo ahí, vamos a ver. Yeah. I, 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 I
is how do you oh. like your classes? I I like I like them a lot. I like them a lot. All right. Yeah, that's correct. Yes. Uh, what does Tanya do? Yes, sir. Help. Yes. Este, help. 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 Ok, ahorita. No sé si le puede dar un, un breve ejemplo o cómo es que lo vamos a trabajar con las tres. Yes, sí, claro, yeah. ahorita. Right now, ahorita. Creo que sí le estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. sí. Ok, vaya. Eh, como el ejemplo que está aquí, mire. Dice eh, a reporter, usted en conjunto o llegan al consenso de que a reporter works for a newspaper, trabaja para un periódico, ¿verdad? A reporter interviews people, entrevista a gente. And a reporter writes stories. Pero esto lo pensó alguien, ¿verdad? O lo pensaron algunas personas. What about a flight attendant, ¿verdad? Una hermosa. You have to write three statements about a flight attendant. And a teacher. Yo le di tres ejemplos. Que son, de hecho, le di a flight attendant uh, travels uh, to many places. A flight attendant uh, helps people on a plane mm -hmm. and she or he speaks many languages or two or more than one language or she is bilingual or he is bilingual Eso se me ocurre a mí, ¿verdad? but you can think of something else okay and that's what you Ahora should sí. do mm -hmm. okay es prácticamente que vamos a poner tres actividades que hacen a flight attendant y a teacher a teacher, correct. Okay, that's work. English knowledge. Como <laughs> 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 dice? This is no leche. No, no. Como que como que dice no y luego leche, no leche. Ajá, es que así no leche. Y así share your no leche. Que comparte su conocimiento. Ajá. Sí. El teacher. Nos está, nos está compartiendo el WhatsApp. Sí, también a usted se lo mandé. A usted se lo está mandando. Ajá, ah, okay. así me siento, perdón. Así, se siente drain, drain, se siente drenada. Sí. Tenía que mandárselo, no lo podía evitar, hasta busqué la imagen. Esa imagen me describe, dije. Sí, sí, sí. Los, ajá. Me <risa> Entonces, sí, tal cual. Sí. Mira, ahí, ahí, tal no aplica, cual. ahí no aplica la, la frase que si es un meme, ¿verdad? Decir, knowledge is power. No, ahorita no, knowledge. La verdad, no, el, no, el, el conocimiento es poder, no. no. It's a nightmare. It's a nightmare, ¿verdad? <risa> sí, solo por hoy, ¿verdad? Sí. Yes. Bye. I'm go, I'm go, uh, let me help you on the chart, en, en el cuadrito, ¿ok? On the chart. Uh, uh, aquí. En, en, perdón, en los ejemplos del el fly attendant, teacher, y, y el... Mm -hmm. The one below, over there. Y el reporter. Uh, usted tiene que crear tres ejemplos de un fly attendant y tres de un teacher, right? Okay. Se me ocurre... Uh, fly a fly attendant, eso ya eh, lo estamos haciendo. Uh -huh. A fly attendant, uh, bueno, work in a plane. Yes. <laughs> eh, 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 ¿cómo, es? ¿Cómo dijimos? No, no, no. No, many lot. cities. Yes, oh. yes, no, many cities. Eh, viaja mucho, travel, travel But, a lot. Yes, yes. Correct, uh, yes. And what about a languages? teacher is you. <laughs> <laughs> but uh, in general, in general, in, in general, general uh -huh, work work in, in a, a in a school in a school or <laughs> private school. Uh, mm -hmm. uh, have a lot of patience. 
Yeah, sometimes. <risa> <risa> y el otro, ¿cómo es que dijo Dolores? Eh, y con share your... <risa> ah, share his knowledge. Share. Ah, ok. Por eso es que estamos ocupando ese, esa palabra, ¿verdad? Sí. Uh, share his knowledge, right? Yeah. Share, 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 his knowledge, porque es his or her, ¿verdad? Su, de ella, mm -hmm. de él, y, y, o de ella, ¿verdad? Entonces, ahí. His, share, share it. Yes. Y, y podríamos ocupar el it, no. No, en ese caso share. no. No, so, solo, solo va a decir, por ejemplo, lo que usted me puso en Fly Attendant me dice, eh, travels, eh, no, knows many places, travels a lot, and, uh, ¿cuál fue el otro que me dijo? Work in a plane. Works, exactly, works on, on a plane, over there. A teacher has no, a lot no, of patience, no, no. a teacher, yeah, has a lot of patience, a share his knowledge, and what was the other one? Eh, how do you spell no, knowledge? Eh, bueno, ahí sí es bien difícil. Es como no de saber, no de saber, K-N-O-W, K-N-O-W, L-E-D-G-E. D-G, ah, knowledge. Pero okay. yo, yo me la aprendo como no, no de conocer y luego de una página, como un ledger, como una página, ledger, ledger, mm. sin la R. Like that. Knowledge. Okay. Knowledge. 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 Y una persona conocedora de alguna materia, por ejemplo, usted, Rocío, o, o todas ustedes, saben de su área, ustedes, knowledgeable. 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 O sea que alguien que usted sabe, pues, de algo. Knowledgeable. Mm -hmm. Entonces, yo le digo, a teacher uh, needs to be knowledgeable on his uh, uh, subject, we can say that, right? Tiene que ser conocedor, right? Igual que, mm -hmm. just like you, uh, like you had a manager, for example, uh, Rocio, or you and Ayansi, that you work uh, uh, as a tour guide, or et cetera, you need to be knowledgeable, okay? A mí se me van los clientes. <laughs> okay, so, all right, so okay. let's go back then. Okay. Um, thank you. Hello, hello, welcome back. All right, so we'll see. Welcome, welcome back. Okay. Um, we'll see over here. All right, so welcome back everyone. Um, Let's continue with this, right? So let's continue with this, okay? And um, let's see what we have, all right. Okay, this one. Pongamos a un lado la gramática y enfoquémonos un poquito más en la cuestión de comunicación, okay? And since you have a PDF, Tienen un PDF, ahora tenemos un abanico y decir, we can skip this page, we can skip the other one. Les compartí bastante ese ejercicio, no porque lo vamos a hacer todos, sino porque vamos a abordar necesidades específicas. All right? Eh, anteriormente, el énfasis había sido en, en grammar, and now the focus is just speaking. So that's why on the PDF, I want you to go to, ya les digo la, el número de páginas, so, so to the page number. So let's go to page 14, all right? Let's go to page 14, please. And I'm going to do the same over there. There we go, all right. So we're supposed to be on this page, okay. 
uh, I got this material, you know, from a place in there. So uh, don't worry about some words that you don't know the meaning of. Okay. Uh, vamos a abordar una a una estas preguntas, and then you will practice in a break in a breaker room. This is this is the second practice uh, for the class tonight. Okay, esta es la segunda práctica que vamos a hacer esta noche. So now, just listen to me, please. Si me escuchan, por favor. Simple present. What are some activities you like to do? Imagine that I ask uh, Miss uh, Gonzalez, uh, so I can ask you, Sulma, so what are some activities you like to do? You can tell me, I, uh, I like, uh, uh, you can say I like to go to church, or I like uh, to sleep, or I like to eat pupusas or go to Los Planes or I like the beach or something like that. Okay. O me dice de una sola vez. The act, the action or the place you tell me or you just say something. Or me dice la acción. ¿Cómo me va a decir? I like to. And then the action. So what are some activities you like to do? I like to wake up late. Me gusta levantarme tardísimo los sábados. <laughs> okay. Or I like to... Uh, Take a long shower. Me gusta uh, bañarme, eh, darme duchas largas. I don't know, right? Or I like to eat uh, uh, pupusas with a lot of curtido, right? You can say that, right? It's up to you, right? It's up to you. So this is the first question, right? Vamos a decir that this is number one. Number two, what are some good habits that you have? What are some good habits that you have? Maybe you wake up or you get up eh, immediately after the uh, alarm goes off. Es un buen hábito que tienes, no posponer la alarma, right? <laughs> All right? Or maybe a good habit is uh, to watch just a few hours of TV, si es que tiene tiempo, ¿verdad? Or maybe a, a, a good habit is to read the newspaper or read the Bible, for example. ¿Por qué no, right? Leer la Biblia, you know, read the Bible over there. So you may say that. So number three, eh, solo les estoy dando ejemplo, ¿verdad? So I'm just giving you some examples. Number three, what are some things you do every day? And in here, I want you to think of the activities that you do at work and at home, all right? Or mostly at work. Pensemos en las actividades que usted hace en su trabajo. Like in my case, I write emails, I uh, teach, we, I have meetings with coordination, I meet with students, I prepare classes, I check exams, I prepare classes again, right, et cetera, et cetera. So I can, uh, th these are my examples, so well. okay. Think of your own examples in there. By the way, like two days ago, I asked you to write five questions to write five questions that you could ask a classmate. Eh, en realidad no se, me, no se me olvidó, ¿verdad? Las cinco preguntas que les había dejado, ¿verdad? Es opcional. Eh, la dinámica era, se los pedí hace dos días, de hecho. Piense en un compañero ahorita de clase y usted quisiera saber lo que él hace exactamente en el trabajo. Había una pregunta que practicamos ahorita, ¿verdad? En la conversación anterior que decía, what do you, what do, you do exactly? Or, where, or what does he do exactly? ¿Ok? Entonces, aprovechemos de hacer esas preguntas. Or, you use this one over here. Like, do you have any bad habits? All right? Do you have any bad habits, right? Maybe, like, some people eat their nails, right? Se comen las uñas. <laughs> We don't know, right? Or maybe you smoke. You can say that, right? I think that's a bad habit. But what is something you should do uh, every day, but don't? Esta pregunta es bien rara. Si gusta, también se la puede saltar, aunque tiene mucho sentido. Le estoy preguntando qué es algo que usted debería hacer cada día, pero no lo hace. In my case, I'm guilty. Soy culpable, right? I should exercise, but I don't do it every day, right? <laughs> All right? I should exercise. Esta pregunta, si quiere, se la salta porque no hemos visto la gramática y no lo quiero confundir. Pero básicamente lo que le estoy diciendo que es algo que debería hacer todos los días, pero no lo hace. All right? 
what is something that you should do every day, but don't, all right? Uh, let's see, number four, we do it, all right? Number, this one, we don't do it, no hacemos esa, and then we go, let's say that this, is, this one is number five. What is something you eat almost every day? What is something that you eat almost every day? And I remember, uh, Mr. Raul, you said the other day, pupusas, right? <laughs> yeah. You eat pupusas almost every day. Casi significa almost, right? Almost, almost every day. Como la selecta, casi clasifica, right? Almost. <laughs> etc. Cetera, etc. Cetera. So let's continue. What is your morning routine? What about your evening routine? All right. What is your morning routine? And in this case, I want you to think of your routine at work. All right. Think of your routine where so in the morning you do this, you do the, the other one, right? Maybe in the morning, for example, Rocio, you have meetings, you meet with clients, or you have a meeting with your uh, personal, all right? Or you write emails. Or maybe in the evening, you take it uh, more easy, right? In, in like uh, easy going in there. So you can say that. So you take it like easier in there, all right? And that's number six in here, right? That's number six. What I'm sorry, number five. So, what do you do at your job? Si cree que ya respondimos con perdón, me salté esa eh, with number seven. Eh, what do you do at your job? Este es como una descripción general, so a, a general description. Number six is general. What do you do at your job? You can say, I'm a manager, I'm a consultant, I'm a um, financial analyst, I'm a tour guide. I'm a doctor, right? I'm an accountant, engineer, a secretary, etc., etc., et right? Or even inventory, the designer, etc. Entonces, what do you do at your job? Una breve descripción de lo que usted hace, but in general, over there, okay? In general, in there. I work at logistics, etc., etc. Uh, number eight. Is there anything you do only once a year? Think about that. Algo que usted hace solamente una vez al año. Maybe take your vacations, right? Right? Or maybe travel with your family to uh, the beach, you can say, right? He says, tomarse vacaciones, right? You may, you may say that, right? You may say that. Or celebrate your birthday. Si celebra el cumpleaños, it's only once a year, right? Okay. Next one, number nine. Uh, what is something you do about once every month? Es algo que usted hace dos veces al mes. Okay, what is something you do about once every month? In my case, uh, I get paid, obviamente nos pagan, ¿verdad? And we go to the supermarket. Okay, and we go to the supermarket at least. Uh, let's see, what do you do once every month? No, aquí era, ¿qué es lo que hace usted? Algo que hace cada mes, perdón. Okay, once every month, all right? Once every month. Maybe if you work uh, for a uh, financial uh, department, you do the inventory, quizás hace el inventario, ¿verdad? So that, that might be the case over there. Okay, so now, do you have any questions? Tiene alguna consulta uh, for me right now? No. If there are no questions, I will send you back to the breakout room to ask these questions. No, se pre, no, se, no haga todas las preguntas, aborde preguntas específicas con sus, con sus uh, compañeros. And then we take it from there. And for this, vamos a hacer, eh, lo vamos a hacer en dos tiempos. ¿Qué significa? Practica en el primer eh, salón reducido. After uh, some time, después de cinco minutos, after five minutes, I take you back. And then I will send you back to practice with somebody else. O sea, lo voy a practicar, lo, lo voy a, a, a incluir en dos grupos distintos. All right? In two different groups over there. Okay. So here we go. All right. So one second, please. Okay. So go ahead, please. Join the breaker rooms. Rooms are open. Go ahead, please.
remember the information is on page 14, right? It's on page 14. Comparto pantalla. Por favor, please. Ok. Um, pero no sé si usted mandó ya ese, esas preguntas, teacher. Todo está en el PDF de esta noche, Flor. Ah, ok. De hecho, en la página, página 14. Ok, entonces ahorita voy. Mira. No, no puedo, teacher. Así no, no. Ok. Bye. Pero igual podemos ah, okay, ver, yeah, yeah. puede ver su celular, ¿verdad? Entonces ahí podemos. Eh, page, page 14, right? It's page 14. Eh, you, you decide which ones to ask. Usted decide cuál pregunta y a quién preguntar. You know, you know what question to ask and whom to ask. All right? Ah, ok, ok. And uh, Oscar, what do you do at your job? No, okay. What do you do job? Yeah. Bueno, yeah. discusión. Um, okay. eh, ¿Qué eh, es lo que haces en tu trabajo? Okay. <laughs> ¿Por dónde comienzo? <laughs> eh, sería en in, in the morning, en la mañana. Eh, pero vaya, en, en ese caso, no, eh, no. Mr. Oscar, lo voy a interrumpir. Sería más, más general. Usted dice su profesión. Your profession, y algo breve ¿Qué hace de lo que usted aquí? hace, ¿verdad? Como, como lo más esencial, ¿verdad? Oh, ok. Um, The most essential, then. Yes. Uh, and work as supervisor de, de logistics. Ok. Uh, eh, bueno, eh, ¿Cómo se dice? Eh, Vero y main. Emails, eh, WhatsApp, eh, eh, The Messenger. Ok. Eh, okay. De, uh, But just like that, it's okay. And we understand that you are a supervisor and you supervise the logistics, right? And, yes. and then you say, I check uh, the WhatsApp, the Messengers. Ok. Ahí. Hey. Y, 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 y yo me quedo con... con, con eh, dándoles quizás un, un consejo de eh, quedémonos con algo breve, ¿verdad? Mejor menos que más, ¿verdad? Algo puntual, pero bien dicho, ¿verdad? Y eso usted se lo va a aprender, Mr. Oscar, y, 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 y lo va a saber decir cuando le pregunte, ¿verdad? Entonces usted decir, ok, y, y se lo aprende como un, como un libreto. Dice, I'm a, I'm a supervisor, I work at, dice el nombre de la compañía, y luego dice una o dos cosas, ¿verdad? I supervise the logistics. Eh, eh, I check the WhatsApp, and etc. Period. Y ahí termina. Sería okay. mi, 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 no. mi, mi tip, mi, mi, mi consejo. Eh, okay. a, a, le voy a quedar mal porque así necesito ir de paracaidista. <risa> de... Teacher, teacher, teacher. <risa> Solo una, una pregunta. ¿Cómo se dice impulsadora? Porque yo es o mercaderista. Ah, pr promoter. You can say promoter. Promoter. Pr promoter. Porque usted como promueve, ¿verdad? Impulsa. Ajá, ajá. Sí, promoter. Ah, ok. Promoter, yes. Thanks. You're welcome. All right. Mm -hmm. See you around. Work. No sé cómo hay que trabajar. Work. Work. I go to the work. Ahora pregunto. Do you have any bad... Uh, Habits. 
Do you have any bad habits? Um, yes. <laughs> I have bad habits. Many, you would say, many. <laughs> or a few. Mm -hmm. uh, but I, yeah. How do you say, uh, Rocio, uh, un par? Twice. Yes, dice twice, twice, pero en ese caso es como frecuencia, pero para decir como una cantidad, decimos couple, a couple. A couple bad habits. A couple of bad habits. A couple of bad habits. <laughs> Un par, unos cuantos, ¿verdad? Uno, dos. Así decimos, ok. All right. All right. Um, so I don't say that. <laughs> That's ok. <laughs> That's ok, yeah. It's not a personal question. Right. Teacher, sorry. Yes. A couple, but right. Ah, the spelling. Yeah, you say. Uh, let me let me send it to the to the WhatsApp order. All right. Thank you. Yeah. Uh, a couple of the tea uh, bad habits. Y voy ahorita a citar a a mis 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 obviamente no voy a escribir su nombre, verdad? Uh, but. <laughs> I can not say that. <laughs> I cannot share them with you. Okay. Aim on the chat, verdad? Yeah, a couple of bad habits, but I cannot share them with you, verdad? Mm -hmm. Un par de malos hábitos que no puedo compartir. Okay. <laughs> Nice. Así, yeah, con el emoji, <laughs> así. Es como un par. Un par de. A couple. A couple. A couple. Uh, ok. Uh, what, is some, it, what is something you should do every day but you don't? Uh, Efraín. Eh, esa es la que no se iba a preguntar, ¿verdad? Pero... Sí, pero... Ah, ok, lo siento. Ajá, pero, pero, sí, pero... Sigo en la otra. Ajá. Pero, pero... Pero, puede, pero puede abordarla. O sea, si, si, si comprendemos, ¿verdad? Lo que estamos preguntando, you can do it. That's ok. Um, I want... Uh, your example, teacher. I want... Your <laughs> exercise. And... Uh, um, Done. Well, I'm done. Go. <laughs> and don't what? And don't do it. You said. All right. And I don't do it. You can say I want to. In my case, I want to wake up 30 minutes early to exercise, but I don't do it. <laughs> yeah. 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 Okay. Catherine, ah, pues. what? I mean, yeah. Okay. Simple. ¿Cuáles son sus buenos hábitos? Ah. Uh -huh, uh -huh. Um, I, um, quiero ver, voy a tratar de buscar algunos. <laughs> <laughs> No, este... and if you don't want to share them, uh, 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 sister, it's okay. You say, yeah, I have two bad habits, but I'm ashamed, puede decir, pero me da pena, así que no lo dice, no se preocupe. ¿Verdad? <laughs> okay, no. Sleep, sleep, uh, yeah. para mí es un buen hábito. Yes. Yeah. <laughs> Ahí, disculpe que yo sea meque, pero es como, ya, yeah, es por no hacer, uh, yeah, take, a, a long nap, eso quizás un mal hábito es no la siesta en sí, pero no dormir 20 minutos, sino que una hora, ¿verdad? como siesta. Uh -huh. that, that can be a bad habit. Un mal hábito. Tres o sea, horas, le, un, dormir. Un, un, un pestañazo. Know. Tres horas. Exactly. Tres horas. That's a bad habit, I think. Yes. O dormir demasiado. Maybe, quizás le voy a robar la respuesta, uh -huh. el ejemplo, to drink too much coffee. That can be a bad habit, right? Yes. Pero ese es un buen hábito. Oh, or too much coffee. Too much is the... <laughs> pan dulce. Es mucho no es buen hábito. Too much Facebook, right? Mm -hmm. 
No, eso no con hábito. Ajá, yes. Ok, continue, please. Ok. Um, a ver. Eh, very eh, yo o trabajador o algo así. Un mal hábito, ok. No, buen, buen hábito, hábito, porque ya me preguntó ah, buenos okay. hábitos. Uh, what, what's up? No okay. me ha preguntado malos hábitos aún. Ah, ok, ok, ok. Ahí sacó, sacó el pecho, sacó el pecho. Ahí. Ok, entonces ahí sería se ríe, I no am, sé por qué se ríe. Uh -huh. I am, I am uh, uh, very hardworking, hardworking, hardworking. ING. ¿Cómo hay? I'm hard, very... hard, de, de duro, fuerte, luego work y luego ing, hard working. Working. Or I'm ajá. very hard working. Puede ser un buen hábito, working. ¿verdad? Buena costumbre. Para la acción, ajá. Yeah, buena costumbre, sí. right? Or good action, more or less. Ok. Ok. The other? Sí, sir. ¿Otra más? ¿Ah? Another one. ¿Otra más? Another, Another one. Another one. Um, well... Mm, solamente. <laughs> sweet, no, you have to mention the sweet bread. Sweet bread. That's a bad habit. <laughs> okay. No se quiere dar a conocer. Mi... No lo quiere aceptar. You don't want to accept it. You don't want to accept it. <laughs> All right, see you around. ¿Cómo qué tarea o, o qué, um, qué tipo de cosas hace? Son las actividades. Sí. Um, yeah. uh, check emails, uh, no sé cómo de decir resolver problemas. Uh, solve Co coordination solve uh, or of solve issues or solve problems. Uh, uh, solve issues. Solve problems or solve issues, you say. Ok, este, ¿qué otra cosa? Um, uh, check the warehouse. Ajá, uh -huh. exactly. Coordination um, of sales. Uh -huh. Uh -huh. Coordinate, coordinate the, the sales. Coordinate, coordinate sales. Uh -huh. Okay, la otra es, what is your morning routine? How about you evening routine? Mm. I go to bed late. Uh -huh. Do you think that's a bad habit, uh, I, uh, Raul? I have a, um, bueno, I I have a class mm -hmm. every day on weekdays. Mm -hmm. And I go to bed late. Mm -hmm. I check the phone, mm -hmm. and the social network, <laughs> Facebook, Twitter, <laughs> Instagram, uh, <laughs> etc. No, no. Yeah, hello, hello. Yeah, maybe you were waiting for me now. Uh, I will send you again to a breaker room, but with different people. Okay? Lo, lo voy a, a, a hacer los grupos, los grupos reducidos una vez más para que tengamos la oportunidad de practicar con alguien más. Okay? Okay. And, and okay. Here, uh, you, you can ask the same questions or, or different ones. All right? You choose. Okay. Ustedes, ustedes All right. Allow me just one second over here. Um, here we go. Y perdón si si les quité la inspiración que estaban, verdad? Ahí me estaba la plática. I know. Sorry about it. Uh, all right. Go ahead, please. See you in a second. Pero estoy confirmándole a un cliente que ya le va su carga. 
Ah, ok. Imagínense. Está trabajando. Sí, es que él descarga, él recibe la carga en un centro comercial y a partir de las 10 pm puede recibirla. Uh -huh. Ah, ok. Sí, sí. Y lo más triste es que ahora renuncié a este trabajo y aún sigo. ¿En serio? Sí, el lunes empiezo en otro lado, pero como ya ve cómo es Dios con uno, ¿verdad? Siempre sale uno por la puerta ancha. Siempre, sí. siempre en la misma área, en el mismo rubro. Sí. Uh -huh. Solo que en una diferente, digamos si fuera un círculo que ya lo completé, ahora es como que volviera a empezar. Ok. Bueno, okay. Eh, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. <risa> eh, vamos a ver, este voy a compartir. Era lo mismo, ¿verdad, teacher? Yes, sir. Same. Ok. Vaya. Como nosotros somos unos caballeros, vea, dejamos que las damas empiecen a. a <risa> Así que. Dedocráticamente, de Flor va primero. Ok. Yo pregunto. O... No, pregunte, Flor, tome ventaja, pregunte. Ask. Usted pregunte okay. y, <risa> Aproveches. Y todos al, y todos al mismo tiempo vamos a decir algo. Yeah, that's okay. Vale. Okay. What are some activities you like to do? Um, si gusta, comparta las suyas, Flor, y luego Mr. Nelson, Mr. Oscar y Mr. Raúl. Okay. Um, esas es, las actividades yo. Hay, hay, aquí. Algo, algo que usted le guste hacer, digamos, en su trabajo, con su familia, with your family, your job. Eh, no sé, ver la puesta del sol, you know, look at, uh -huh. the, uh, look at the sunset. Could be, right? Yeah, why not? I go to the beach. I don't know, drink I like, a beer. I like, <laughs> no sé, I like to eat, um, Dinner with your family and my family. Yes, that's good. That's good. I like small weed. No, no, mentira. <laughs> este, um, I like uh, I like a ride motorcycle. I like to ride a motorcycle. To ride, I like to ride motorcycle. Yeah, that's good. That's good. Okay. And you, Mr. Oscar. Um, I like uh, pupusas in the planet. Planet, <laughs> uh, yeah, in, in el, yeah, in the planet. Yeah. <laughs> yeah, you say that. I like to eat pupusas on the planet. Rendero. By the way, do you have a place you recommend? Tiene lugar que recomienda ahí? Flor de María. Um, no, I, I, bueno, well, en los planes. Doñita. Que, que todo en la puerta del diablo. Huh? Ah, okay. Es, cuando, cuando uno va llegando, eh, hoy creo que han hecho una parte que como que antes comenzaron a construir, pero ya no se pudo por la pandemia. Hay Ajá. unas chiquitas. En la primera se llama eh, Torta, no, Atole Helena. Atole Helena, ok. Entonces ahí venden unos, unos atoles bien buenos. Y si <risa> familiares y venden unas pupusas, les pide pupusas, ellas no hacen, pero una familia de ellos hace y son súper. Son buenas. So, son buenísimas. So we can no say highly, highly recommended, you know, highly recommended. Muy yeah. recomendado. Highly recommended. Highly recommended. Altamente recomendado. Yes. Sí. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. Mr. Nelson, you are next. Okay. I like uh, playing with my son. Okay. Okay. You like to play with your son. Yes, Siempre I tenemos que decir, I like to, ¿verdad? To, yes, to. Okay. I like to. I like to play basketball. Yeah, every, yeah. Every Saturday and every Sunday. That's good. Yeah, I like to go to, to the park with my son. Uh, Parque, well, Parque El Roble, I think it is. Uh, in my case. Okay. All right. Okay. Oh. 
are so good abilities that you have. Um, what are mm -hmm. some, some good abilities that you have? Good habits. Ah, okay. Good habits. Habits. My good habits is in in the morning, four a.m. every day. Uh, one more time, okay. please, Dalia. And... Sorry. Yeah, yeah. I'm sorry, uh, Dalia. What do you say? ¿Qué, qué dijo? Perdón. Uh, Ah, my habit mm -hmm. is wake up 4 a.m. every day. Oh, okay, so you wake up very early, right? Muy, muy temprano. Wake up very early every day. Yes. Okay, yes. And, 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 what, um, and what do you do? Do you, do you exercise or just to, to get ready for work or what? Eh, solo para alistarse para el trabajo o just to, to exercise or something. Eh, ¿Cómo era que dijo que todos los días de la semana? ¿O en eh, la semana? In the week. On weekdays. On weekdays. Mm -hmm. eh, this is my the good habits. Okay. Okay. Thank you. In the yeah. other questions, uh, Efrain, what do you have any bad habits? <laughs> um, no, I don't bad habits. That's good. So he says, I don't have any bad habits, he says, right? It's good. That's good, right? Ah, casi todos los días. Ah, egg. 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 Eggs. Uh, mm -hmm. Eggs. Mm -hmm. What kind of eggs? The recipe. The, the recipe. Recipe. Oh, the recipe. The recipe. Mm -hmm. It's scramble eggs. Uh, si se... Boiling eggs. Mm -hmm. Boil eggs. Sunny what? side. ¿Qué tipo de huevos le gusta comer? Estrellado, fritos, salpicado, sancochado, asado. <laughs> ¿Cómo, cómo, qué? Eh. Muy loco. <laughs> oh, no. Ajá. Uh. Uh, de, de todo, de todo. Everything. Everything. That's good. Uh -huh, de, oh. Everything. Muy bien. Como sea. Pero el nice. que más prefiere es el tibio. Ah, bueno. Qué nice. excelente, entonces. Para la, para la dieta. <laughs> sí. Es un bueno. Va. Go for the diet, yes. Ah. Yes. Ok. Este, Le toca, Zulma. Le toca. La quinta. La quinta. Vaya, ahorita voy. Eh, permítanme. Ahí voy. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Le pregunta a Douglas. Ok. Ah, uh, sí, a Mr. Douglas. What do you do in your free time? In your free time. It's impossible, ¿verdad? Free time. Mm -hmm. ¿Qué hace? ¿En tu free time? Um, I play the soccer. That's good. Mm. Mm. Are you fun? in a... ¿Cómo, cómo? Eh, what do you do in your free time? Yeah. Ah, bueno, me. Mm -hmm. For me, I play electric guitar, bass guitar, draw, paint, and run mm -hmm. a lot, a lot of miles. Uh, read a lot books That's good. That's and uh, I like plants take care of them mm -hmm. Mm -hmm. so you, That's you, all. 
So you take it of your garden. You you water the plants and everything. That's great. Mm -hmm. That's great. That's good practice. That's good practice. Yes, teacher. Mm -hmm. Bueno, co co continuamos con otra más porque tenemos suficiente tiempo, bueno, me imagino. Continuamos. Hoy me toca preguntar a mí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ajá. Pregúntenos. Ah, bueno, bueno, ahí vamos entonces. <risa> Muy bien. What, what is your morning routine and how about your evening routine? Number seven. Number seven, yes. Um, uh, 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 uh. Ayúdeme un poquito en la, para entenderla. ¿Cuál es la rutina de la mañana que hace usted desarrolla y también la de la tarde? Entra cuando sí. hablamos de los bad habits. ¡Qué barbaridad! Y todas nos quedamos en silence. Sí. <risa> <risa> Ay, no. Nuestro bad habits. Un momento incómodo. Drinks the Ay, coffee, sweet bread. <risa> Every day. Forever and ever. <laughs> Teacher, ¿cómo, ¿cómo se dice cierre de mes o facturación de mes o algo así? No sé. Facturación de mes. Ok. Maybe you can say the... Uh, the... Hace como un closing statement, podría ser ¿no? como, como una, una declaración o una eh, closing, un closing, de mes. Uh -huh. ajá, ajá, closing uh, report o co closing inventory. Eh, ahorita la, la averiguo. Monthly, monthly report. You can say, yeah, you can say monthly report, financial report or, uh -huh. yeah. Closing. Yeah, you can say closing financial statement. Closing, oh, okay. Financial closing. statement. Yeah, closing financial statement. Porque statement es una declaración, ¿verdad? O un, algo que usted presenta. Eh, statement. Statement, ¿verdad? Eh, le, doy, le doy la traducción y estoy ocupando el tip que le di la vez pasada. Eh, Rocío. <laughs> De, uh, uh. Okay, remember. Eh, de la referencia, entonces declaración, resumen, estado de cuenta significa statement, ¿all right? Statement. Statement, okay. yes. En este contexto, ¿all right? Hoy sí. <laughs> okay. Ana Yancy, is there anything you do only once a year? Only lo. Una vez uh, ir a bailar. Wow. <laughs> Surprise. No, no. Es una oh, yes. bailada, pero oh, yes. <laughs> es una bailada que paso que tres horas sin parar. <risa> porque Muy como solo es una vez Ajá. eso es pecado sí. por lo no menos sí. tengo que aprovechar esa vez que me sacan a bailar porque... en, en diciembre nadie está bailando, solo yo estoy bailando <risa> Ahí se echa todos los bares del tunco ¿no? <risa> Tengo una hija que me dice, mami, esa es cumbia. ¿no? Ah, vos bailar, le digo. Yo. Como sea, pero movete. Vos bailar, le Está buena esa. ¿no? Está bien. Es que si me, si me siento ya no me dan ganas de bailar, entonces. Y sí, yo bailo hasta cuando hago limpieza. Sí. Mira, pone en la radio, ¿verdad? Las que es para planchar. Mi, mi, mi suegra pone. Las de planchado. Está bien. Nice. All right. One more minute. Ok. Ok. <laughs> Mm. 
All right, so welcome, welcome back. All right, so we made it one week, all right? Module two, lo logramos una semana, ¿verdad? Eh, creo que ayer se sintió más co como viernes, ¿verdad? Que hoy. <laughs> yeah, and that's good, that's good, all right? So thank you for being in class. The class is over. And uh, you have the PDF, ¿verdad? Tenemos el PDF. We will continue uh, working on, on it on Monday, all right? And I uh, hope you have a great uh, weekend. We have to rest. Hay que descansar si se puede, ¿verdad? Entonces, so see you on, on Monday, right? And have a great night, everyone. Okay. And please, Thank remember, you. And remember to do the homework. Bye, teacher. If you haven't done it, please. Good night. <laughs> okay. All right, good night, everyone. Bye. Good night. Bye. Happy weekend. Bye. Happy weekend. Bye, everybody. Bye. 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 Bye.